Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunirá hoy con varios partidos políticos para abordar la crisis de su país, que llega al quinto día de protestas contra el alza en los precios del transporte. Las caóticas protestas que se han presentado en Chile en contra de las decisiones del presidente Sebastián Piñera por el alto costo de vida y la desigualdad de ingresos ya han dejado a 200 personas heridas y por lo menos 15 personas muertas. La Cancillería colombiana confirmó que dentro de los fallecidos hay dos colombianos, aunque no han sido reveladas sus identidades. Además, según el ministerio, 17 colombianos han sido atendidos con la ayuda del consulado en Santiago de Chile. El gobierno de Piñera dio marcha atrás al aumento del precio del pasaje en el sistema de transporte que generó este caos, llamó al diálogo y afirmó que se reunirá hoy con altos funcionarios para lograr un acuerdo. Me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez hacia mejores soluciones. A pesar de este anuncio de Piñera de un acuerdo social, las protestas persisten pese a que se mantiene el toque de queda.